hapon po sa ating lahat. Tayo po ay mananalangin sa hapon ito. Papanalangin po natin ang ating mahal na presidente at ang ating bansa at ang River of God, Revival Church Marilao at River of God Galeria sa pangunguna po ng ating uh, Bishop Chito Sanchez at ang ating butihing pastora L.V. Torepia. Sige po, tayo po ay maghandanap, tayo po ay mananalangin, ihanda po natin ang ating puso't isipan, Hallelujah. Sige po, tayo po ay yumuko at pumikit, Hallelujah, 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 Jesus. Oh, we'll give you praise, oh God. We'll give you honor and glory, Lord. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Panginoon, bago po kami lumapit sa iyong banal na trono, oh God, Lord, tunay nga, Panginoon, na saliksikin mo, Panginoon, ang aming puso't isipan, O oh Lord. Tunay nga, Panginoon, anuman nagawa namin pagkakasala sa iyo, Diyos, tunay nga, patawarin mo po kami, Panginoon. Sinabing po, Panginoon, sa inyong salita, na kung ipapahayag ng aming bibig na kami kasalanan, ikaw ay tapat at banal na siya mapapatawad at lilinis sa aming mga kalikuan. Ama, maraming maraming salamat po, Panginoon, sa kapatawaran, na patuloy niyong ipinagkakaloob sa buhay ng bawat isa niyo. Maraming maraming salamat po, Diyos, sa kalinisan ng aming mga kasalanan. Maraming maraming salamat po. Lord, tuloy nga, Panginoon, tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming presidente, ang aming mahal na presidente, Panginoon, Rodrigo Duterte, Panginoon. Lord, tuloy nga, Panginoon, patuloy mo siyang ingatan. Samahan mo siya, Panginoon, sa anumang area ng kanyang buhay. Ilay mo siya sa anumang sakit, karamdaman, disgrasya, Lord, at wasakin mo anumang gawa at plano ng jablo sa kanyang buhay. Tunay nga, O Diyos, na bigyan mo pa siya, Panginoon, ang kalakasan na nagmumula sa iyo. At bigyan mo siya, Panginoon, ang katalunuhan na nagmumula sa iyo upang magampanay niya, Panginoon, ang maayos, O Diyos. Hallelujah, ang aming bansang Pilipinas, O God. Ayan mo, Panginoon, na gawin niya, Panginoon, ang lahat-lahat, Panginoon, upang mapalago, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas. Mapalago ang magkonomiya, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas. Ama, maraming maraming salamat po, O God. Tunay nga patuloy kang pinagkakitiwala sa iyo ang buhay na kay, ng aming Presidente, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Balutan mo siya, Panginoon, ng iyong banal at makapangyarihan. Pwede po, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, tunay nga nakikita mo, Panginoon. Hallelujah. Na dumarami, Panginoon. Hallelujah. Ang... Hallelujah, positive, patient, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, tunawin mo na, Panginoon, ang espiritu ng COVID-19, Panginoon, sa aming bansa. Lord, tunay nga, Panginoon, wala, imposible sa iyo, Panginoon, lahat ay posible, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, hallelujah, hallelujah, idantay mo, Panginoon, ang iyong mapaghimalang kamay sa aming bansa ng Pilipinas, Panginoon. Lord, tunay nga, alisin mo na, Panginoon, ang espiritu ng COVID-19 sa aming bansa. Lord, maraming maraming salamat po, God, at tunay nga, Panginoon, nananampalataya kami, Panginoon, nagagawa ka ng himala, Panginoon, sa aming bansa at sa buong mundo. Maraming maraming salamat po, Panginoon, patuloy kang pinagkakatiwala sa iyo ang aming bansang Pilipinas. Maraming maraming salamat po, God, ganyan din po, Panginoon, hallelujah sa River of God, Galeria, Panginoon, sa pangumunan ng aming Bishop Chito Sanchez, Panginoon, hallelujah, maging sa Kanyang asawa, Panginoon, Pastora Rachel, O God, sampunan kanyang pamilya, Lord. Ingatan mo sila, Panginoon. Ilay mo sila sa anumang sakit, karamdaman, discussion, Lord, at wasakin mo anumang gawa at plano ng tiyago sa kanilang Lord. Pagpalayan mo pa, Panginoon, ang bawat isa sa kanila at tunay nga, Panginoon, gamitin mo pa sila, Panginoon, mightily sa iyong ugasan, O God. Ayan mo, Panginoon, hallelujah. Ipangaral nila, Panginoon, hallelujah, sa sangkatauan, sa buong mundo, Panginoon, ang iyong salita, O God. Patuloy mo silang gamitin, O God, sa ikalalawak lamang, Panginoon, ng iyong gawa ay dito sa lupa. Maraming maraming salamat po, O Diyos. Patuloy mo silang balutan ng iyong banal at mga pangalaman. po, Panginoon, hallelujah, ang river of God, golden hills at green pearls. Hallelujah, tunay nga, Panginoon, ilo. Natan mo, Panginoon, ang mga gawain mong ito, Panginoon, sa River of God, O God. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, na patuloy ang pagpalain. Hallelujah. Ang gawain mo, Panginoon, sa lugar, Panginoon, ng Golden Hills at Green Corps, O God. Natan mo ito, Panginoon, palaguin mo ito, Panginoon, at patuloy, O God. Hallelujah. Balutan mo ng iyong banal at makapangyarihan ang mga gawain mo. 
Ngayon din po, Panginoon, sa aming pastoran na patuloy mong ginagamit, Panginoon, sa iyong ministeryo, O God, dito sa Golden Hills at sa Green Forbes, Panginoon. Patuloy mo siyang itago sa iyong likuran, O God. Lord, tunay nga, Panginoon, gamitin mo pa siya, Panginoon, upang lumago, Panginoon, ang mga gawain mo, Panginoon, dito sa Golden Hills at Green Forbes, Lord. Kaya mo, Lord, napagpalaan mo rin po, Panginoon, ang kanyang buhay. Dahil mo siya sa anumang sakit, karamdaman, disgrasya, Lord, at wasakin mo anumang gawa at plano na tiyago sa kanyang buhay. Kaya mo, Lord, nabalutan mo siya ng iyong banal at makapagalaman. Ama, maraming maraming salamat po, maging Panginoon, sa mga leaders, workers, Panginoon, even the, the members, Lord. Lord, kunin nga, Panginoon, magpakilala ka pa sa kanila sa malalim at Biblia ang pangmaranahan. Ilayin mo sila sa anumang sakit, karamdaman, disgrasya, Lord, at wasakin mo anumang gawa at plano na tiyago sa kanilang buhay. Nabitin mo pa sila, Panginoon, mightily, Panginoon, sa gawain mo dito sa Golden Hills at Green Falls, Panginoon. At hayaan mo, Lord, balutan mo sila ng mga pangyari. Mga maraming maraming salamat po, O God. Patuloy po pinagkakatiwala sa iyo ang mga gawain mo, Panginoon, dito sa Green Forbes at Golden Hills, O God. Maraming maraming salamat po, O God. Tunay nga wala kami mga gagawa, Panginoon, o wala ka sa aming mga buhay. Kaya hindi po, Panginoon, tinataas din namin, Panginoon. Hallelujah, sama-sama kami nananalangin, O God. Kay Pastor Ed, Panginoon, aming Pastor, O God, sa Golden Fields at Green Forbes, Lord. Lord, tunay nga nakikita mo ang kanyang kalagayan sa oras nito, O God. Lord, sinabi mo po, Panginoon, sa iyong salito, sa iyong mga latay, Panginoon, ay pinagaling mo na, Panginoon, ang aming Pastor Ed, O God. Lord, anumang sickness and diseases na bumabalot sa kanyang katawan sa pangalan ni Jesus, tunawin mo to sa pangalan ni Jesus, lumayas ka sickness and diseases sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ama, maraming maraming salamat po, hayaan mo Lord na balutan mo siya ng iyong banal at mga pangyarihan ng dugo. Pwede po Panginoon sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa at mga anak o God. Lord, patuloy mo silang ingatan, Panginoon. Ilay mo sila o God sa anumang sakit, karamdaman, Lord. At tunay nga, Panginoon, gamitin mo pa sila, Panginoon. Mightily, Panginoon, sa, sa iyong ubasan, O God. Ayaan mo, Lord, na pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang pamilya. At tunay nga, supply mo ang lahat ng kanilang pangyayalanan. At tunay, Lord, balutan mo sila ng banal at makapangyayalanan. Ama, maraming maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga patuloy kong pinagkakakiwala sa iyo ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maging Panginoon ang aming bansang Pilipinas, O God, at ang aming Presidente, Panginoon. Ama, maraming maraming salamat po sa iyo at sa iyo lang namin ibinabalik ang lahat-lahat ng papuri, pasasalamat at kalawalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Tuloy nga, dadako na po tayo sa, sa praise and worship. Pangungunahan po tayo ng mga katatayan. Sila po ang uh, mag, magbabahagi po sa atin ng praise and worship. Sige po, samahan po natin sila.
hindi mo kami iwan. Hindi pa babayaan mo. Praise God! Purihin po ang Diyos. Hallelujah! Sa buhay po ng ating music team na nanguna sa ating praise and worship. Salamat po sapagkat alam ko po na sabik na sabik na po sila na magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Sa oras po ito, tayo po ay dadako na sa pakikinig ng banal na mensahe ng ating Panginoon. Uh, i-deliver po ito ng isang man of God na tunay po na siya po ay binigyan ng double portion of anointing ng ating Diyos. Ang ating pong speaker ngayong araw ay mula po sa River of God, Revival Church, Valenzuela. Siya po ang head pastor ng iglesia ito at isa po siya sa aming Bible teacher ng International Bible Institute. Salamat po sa kanyang buhay, sa pagpapaulak po niya na siya po ang magbahagi ng salita ng Diyos sa ating lahat ngayong araw na ito. Brothers and sisters, let's welcome the servant of God, Pastor Eric De Vera. Purihin po ang Diyos sa kanyang buhay. Ibigay po natin ang best clap of praise sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon at uh, kahit pa paano. Kunting pagtitiis na lang at matatapos na po ang ating pong uh, tinitiis ng mahabang buwan. At naniniwala tayo na hindi mawawala ng ganti ang lahat ng inyong pagsusumika, uh, patuloy na pagtitiis, pag-aantabay na sa ganitong pamamaraan ng online uh, worship ay kayo po'y matyaga na talagang nagpapatuloy para po sa mensahe ng ating Panginoon at mabigyan natin ng karangalan ng Diyos, mapasalamatan siya kahit sa mga ganitong kaparaanan ng ating pagsama sa Panginoon. Ngayon po ay buksan po natin ang aklat ng mga pahayag, ng pahayag o Revelation chapter 2 verses 18 and 25. Maraming po salamat po sa RLB sa inyo po nga pag-invite at ngayon po ay ipapapatuloy po po ang series niyo patungkol sa seven churches na na-record po sa Book of Revelation. At maniwala po kayo, napaka, uh, this is timingly, na kayo po ay makarinig ng ganito po ng message sapagkat naniniwala tayo na hindi na lang ang panahon na ilalagi natin dito sa mundo nito. Whether you like it or not, we are living in the last of the last days. Kaya mapanag po tayo dahil bago bumalik ang ating Panginoon, ay uh, meron po tayong narinig na ganito mga messages. Buksan po natin ang book of Revelation chapter 2 verses 18 hanggang 25. Praise God. It says 18 verse 18 To the angel of the church in the Yathira write These are the words of the Son of God. Ito daw po ay mga salita ng anak ng Diyos. Whose eyes are like blazing fire and whose feet are like burnished bronze. And then verse 19, the Lord says to them, I know your deeds, your love, your faith, your service, and perseverance and that you are now doing more than you did at first verse 20 nevertheless I have this against you you tolerate the woman Jezebel who called herself a prophetess by her teaching she misled my servant into sexual immorality In eating a food sacrifice to idol. In verse 21, I have given her time to repent on her immorality. But she is unwilling. So I will cast her on a bed of suffering. And I will make those who commit adultery with her suffer intensely. Unless they repent on her way, I will strike her children dead. Then all the churches will know that I am He 
who searched his hair, searched his hearts and mind, and I will repay each of you, of you according to your deeds. Now I say to the rest of you in Thyatira, to you who do not hold to your teaching and have not learned, Satan so called deep secret. And the Lord said, I will not impose any other burden on you. And the last verse, only hold on to what you have until I come. May the Lord bless our heart in hearing of His word. Salamat po sa pagkakataong ito na marinig natin ang kanyang mga salita. Nais ko pong mausap. O nais ko pong dalhin sa inyo. I want to use for a simple subject this morning. Tayatira. The adulterous church. May I invite you to pray right now. Bow your down. Bow your head. Please and let us pray. Father, we thank you once again. We pray that the Holy Spirit to move in a very special way. We ask you to anoint me as I preach your word. Anoint my lips and tongue that I may be able to explore and to keep your word without any compromise. Panginoon, abutin niyo po ang lahat ng nakikinig sa kanilang kinagtahanan. Sa pamamagitan na kami ng cellphone, tablets, or television, dalangin ko po ang iyong kamay na kumilos sa kanilang mga buhay. And some of them are invited to watch this uh, message. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong pagkilos. Marami po salamat at nagtitiwala kami sa iyo. Ito po, ang aming pasasalamat at pangalani sa mga na ni Jesus tayo po na ating sinisahin. Amen. Maraming po salamat. Praise God. Sinabi ko po sa inyo kanina, tanggapin man natin ang katotohanan o hindi, tayo po'y nabubuhay na sa mga huling panahon. Ang mga isinulat na ito ni John the Beloved, ang minamahal na alagad ng ating pangyayon. And actually, si John the Beloved, ang isa sa, siya yung pinakamatandang alagad ng ating Panginoon bago siya kunin ng ating Diyos. Now, yung ilang mga churches ay inyo na pong uh, naituro na po sa inyo ni, Pas ni Pastor El Pastora LP. At tayo po ngayon ay nasa church ng Tayatira. I think this is four church na ating pong i-discuss dito sa seven churches. This Tayatira, or some said Tayatira, okay? Founded under Alexander the Great. Kung kilala niyo siya sa Alexander the Great, he was the uh, emperor, the king under the Grecian Empire. No parang yun. Uh, more or less 300 BC, 300 years before the birth of Jesus Christ. It was noted for its straight, particular purple dye. Sa lugar na ito, sa Tayatira, dito ho, ginagawa yung pagkukulay ng mga tela kung saan ang commercial ang negosyo ay masagana at maulad. Isang lugar sa Asia Minor na kung saan dito ho, nagkakaroon ng uh, business, malaki ang business. At dito na meet ni Paul, walang iba kundi si Lydia, Sa Acts chapter 16 verse 14, dito na convert si Lydia from this region. So sa mga tweet, itong lugar na ito ay, this is a literal, hindi po ito spiritual, hindi ito symbol. Ang seven churches na binabanggit po dito, hindi po ito isang symbol. This is a literal place, places na makikita po natin sa Asia Minor. At ang Asia Minor in modern, sa parahong natin ngayon, ito po yung Turkey. I was there three years ago. Bago kami pumunta ng Israel, kinakailangan mag-stop over ka muna dun sa Istanbul. Sa Istanbul ay nasasakupan po ng Turkey. And then, ano mamagitan sa Turkey at ang Israel ay ang Mediterranean Sea. So, ilang minuto na lang mula dun sa Turkey, tatawid ka ng Mediterranean Sea at yun na po yung Tel Aviv. So, hindi kalayuan. And this is a real place, literal place. And let me tell you, nothing remain of these churches today. Sa pitong mga churches na ito na ituturo sa inyo, even the church of Ephesus, kasama po dito, alam natin yan. 
Ang lahat ng ito'y wala na. Nothing remain of these churches today because of its severe persecution. Nagkaroon po ng matinding persecution to the Christianity under Roman Emperor. Walang iba kundi ang pangalan nito ay si Emperor Nero. Ginagawang silaban ang mga Kristiyano ng mga panahon yun sa kanyang palasyo. Lahat ng mga mano ng palataya, lahat ng mga nag-angking mga Kristiyano that time ay pinapatay, pinangakain sa riyon at pinahihirapan. That's a severe persecution ng panahon ni Emperor Nero, King Nero. But in spite of that persecution, hindi niya napigil ang pagkalat ng Christianity. In the book of Acts, makita natin, habang sila pinipersecute at kung saan man sila makarating, ay ipinangangaral nila ang salita ng ating Panginoon. Kamatayan mang buhay, kapahamakan, anuman ang kanilang danasin, hindi mo mapapatigil, hindi mo mapapasuko, hindi mo mapapaatras sa pagsunod nila sa ating Panginoon. Yan ang mga unang Kristiyano. Kamatayan susuungin nila alang-alang sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Alam niyo po ba mga kapatid ko, ibang-iba ang Kristyanismo ng panahon yun at ang panahon natin. Kay tabang ng timplata ng Kristyanismo ngayon. Ngayon, konting pagsubok, konting problema, konting pinagdaraanan lang sa buhay at magtatalikod, mandanamig, bababa, magbabago ang kanilang paglilingkod sa ating Lord. No wonder, no mga panahon yun kung bakit maraming mga, mahi, mga himala, mga patay na nabubuhay, mga sakit at karamdaman, pagkaraniwang gumagaling, himala. Makikita mo yung mga signs and wonders no panahon ng mga apostol. Why? Because they are dedicated. Talagang yung buhay nila, itataya nila alang-alang sa pananampalataya. Pero ngayon, di ba na ang Kristyanismo ngayon? Kaya hindi ka makapagta, hindi nakapagtataka ang dami nating prayer na ginagawa sa mga may sakit, hindi gumagaling. Iilan lang ang mababalitaan mo ngayong patay na nabubuhay. But noong panahon ng mga Kristyanismo, noong mga unang panahon yun, makita natin pangkaraniwan lang ang signs and wonders. Ngayon nagbago sapagat nagbago ang commitment natin sa ating Lord. Ang Diyos hindi nagpabago. At kailanman hindi pabago-bago. Ang Diyos kahapon ngayon at sa darating na panahon, hindi nagbabago ang kanyang kapangyarihan. Kaya ang nangyayari, hindi natin maapot, hindi natin maranasan yung himala noong mga panahon ng mga apostol sapagat yung pong commitment natin nagbago. Tayo ang nagbago sa ating Panginoon. Kaya hirap na hirap tayong makahanap ng mga himala. Hirap na hirap tayong makahanap ng mga talaga namang kamanghamangang nangyayari noong panahon yun sa panahon natin ngayon sapagat nagbago yung ating commitment. Kaya Lord, Konting problema lang, konting pagsubok, agad tayo yung aatras. Ikakatwiran natin sa Diyos, hindi tayo nakadalo. Hindi natin magawa magbasa ng Bible dahil iniisip mo problema at pangangailangan mo. Itong panahon ng pandemic na ito, itong panahon ng ganitong lockdown, dito masusubuhan ang mga anak ng Diyos. Hirap na hirap tayo, hirap na hirap tayo may isang pumunta sa church, but this time, nasa bahay nyo na. Okay? Pipindutin nyo na lang ang cellphone at kung minsan nakakaligtaan pa natin. At kung minsan nakala mo sisilipin mo lang at iniisip namin nanunod kayo pala, sinilip mo lang pagkatapos iniwanan mo na kami. And yung COVID worship. Mga kapatid, ang laki ng pagbabago. Ibang-iba ang kristyanismo ngayon sa kristyanismo noon. Konting ulan, konting pagsubok, ma, 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 masamang panahon, ginagawa natin itong dahilan na hindi tayo makarating sa ating commitment. Ang dami nating itay dahilan para nagmamakaawa pa ang religious leader natin para dalhin tayo sa church. Kinakilangan ko bang magmakaawa pa ang pastor o ang leader ng religion para dalhin kayo sa church. Kinakilangan ng bisitahin pa ba tayo? Mga magulang at mga kapatid, kung talagang tayo mga anak ng Diyos at nagmamahal sa ating Panginoon, hindi kinakailangan tayo paalalahanan pa. Kung talagang mahal natin ang ating Panginoon, mahal natin ang kanyang presensya, hindi natin kayang limutin at kaligtaan na tayo dumalo sa presensya at makinig ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah! So, Because of severe persecution, wala na po yung mga churches ngayon. Then, 
Even since Constantine fell to the Ottoman Empire in 1453, no mga panahon yun, maging sa panahon ni Constantine, na sumunod na mga emperor, they called Constantine, ay naging Christian. Ayon sa church history, but minix up niya ang, ang state at ang church. Kaya diya nag-start ang Catholicism. Diya nag-start ang mixing ng, 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 ng tinatawag na Baal worship at Christianity. Kaya nagkaroon ang worship sa mga larawang inanyuan ng decorate Christianity because of that mixing. And then, from there, wala na pong no churches. And today, only 0.4% Christianity in Turkey. So, yung pinayon, ano? Nasaan yung pagod ni Paul? Nasaan yung kanyang buhay na inialay niya? At hindi lang si Paul, even sila Peter, sila sila Apollos, at ilang maging si Timothy na siyang pastor na pinatawag na na Ephesus at maging si Titus. Nasaan ngayon ang pagkihirap nila? May ilan na lang natin na. Hindi ka lang ka lang mangyari sa atin yun. Yung pinagpahura ng mga lingkod ng Diyos. Sana ipagpatuloy ito ng mga katulad nyo sapagat hindi habang panahon kami ay tatayo sa likuran ng pulpit ng ito. Darating ang panahon, tatawagin na rin kami ng Diyos at kinakailang magpapatuloy ito ay ikaw. Magkaroon ka ng pangarap sa luwain ng ating a John the Beloved wrote this book while he was in, in exile in the island of Patmos because of persecution. Now, listen to me. Every church has the opportunity to be a lampstand shining forth Christ, Christ's light in a dark world, which is one of the primary purpose of the church. Kinakailangan makita yung liwanag sa atin. That's why, tayo po yung land is na tinutuhoy niya. The seven lamb is there. And that is the quality of the church. Siya, tayo po yung magbibigay ng ilaw, liwanag sa madilim na daigdig na ito. Madilim na kasalanan. Ikaw yun eh. Kaya tinitingnan tayo ng mga tao. Tayo yung nilalapitan. Alam niyo po ba sa laot, kapag sumama kayo sa mga manginisda, Pag sila po ay pumalaot sa gabi, kinakalawita na sila ng maliwanag na ilaw. At yung maliwanag na ilaw na yun, kapag nakita ng mga isda, doon magpupunta. Kaya nakakakuha sila ng isda. Kaya hindi tayo makakuha ng isda, ng kanuluwa. You know why? Aandap-andap yung ilaw ng maraming churches. Kinakailangan sumilab yun. Kinakailangan magliwanag, magapoy sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Bakit hindi nakakakuha? Bakit ang tagal ng pagbagal ng paglago? I should say, bakit ang tagal ng paglago ng church? Bakit? Kasi walang makita ang ilaw. Aandap-andap. Pero kapag nakita ang ilaw naglalagablaw, umaapoy sa pagmamahal sa ating Panginoon at nakita nila ang Himala, nakita nila ang pagkilos ng Diyos at higit sa lahat nakita nila yung binagong buhay ng mga manan ng palataya, sila mismo ang lalapit sa atin. Because why? We are shining. Diba? Tayo po ay nagliliwanag. That is the Christ light. And we are the light of this world. A soul of this earth. Ang sabi po ng balang kasulatan. Now, I want you to see the background of these churches. Tingnan niyo po ano said, we have seven churches na tinutukoy dito. But doon po tayo sa Teatira. Pero gusto mo nang ibigay sa inyo yung mga background nito. Yung episodes they call the loveless church. Nawala yung pagmamahal. Naglabig ang pagmamahal. Nawala yung dating pag-ibig. It's mere. The suffering church, grabe mo itong isbira na ito. And Pergamos, the compromising church. At ito po yung tinutukoy natin, the adulterous church, the Thyatira. At panggitin ko na rin yung huling tatlo, Sardis, the dead church. And Philadelphia, the faithful church. And Laodicea, the lukewarm church. Itong mga churches na ito, na pinapanggitin ko sa Book of Revelation, all of them, lahat sila ay may body, lahat sila ay mayroong may problema, lahat sila ay may kapintasan. Anong ibig sabihin at nais nice iparating dito sa ating mga kapatid? And some of you, naghahanap tayo ng perfect church. 
maraming mga Kristiyan na naghahanap ng mga, ng mga akala nila hindi nakakamali ang pastor. Akala nila lahat magagawa natin, mapapaluguran natin sila. Saan so, kayo makakakita ng ganun church? That's why there is no perfect church dahil sa mga binanggit na ito, may kanikanya silang uh, issues sa buhay. May kanikanyang issues. At itong mga seven churches na ito, wala kang makikita perfectong simbahan. At kung sakaling may makita ka man at doon ay umalib ka, yung perfect na church na yun ay hindi na magiging perfect dahil nandun ka na. Walang perfect na church. Lahat tayo pinaging dapat inayos, binabago ng ating Panginoon ayon sa kanyang biyaya, kaawaan at kahabagan. Maniwala kayo sa akin, tayo binabago ng ating Panginoon mula sa kaluwalatian, tungo sa kaluwalatian. Kaya huwag tayong titingin sa nagagawa ng tao, titingin tayo sa nagagawa ng ating Panginoon. Walang kapangyarihan ng sino man sa akin para baguhin ang ating kapwa-tao. Ang tanging may kapangyarihan para mabago tayo, walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya lamang ang tanging nagbabago. So wala tayo makikita ng perfect in church. Lahat tayo in our eyes from glory to another glory. In our eyes, ay lahat tayo may kapintasan. Sino ang walang kapintasan? Kung ang Diyos bababa dito sa lupa at maghahanap ng lingkod ng Diyos na walang kapintasan for the first time, mabibigo ang ating Panginoon. Dahil nga alam ng Diyos na, mo, na lahat ng tao may dumis at lahat ay kahinaan ginawa ng lahat ng Panginoon, ang lahat ng paraan, posible sa krus ng albaryo, ang ating pong katwiran ay hindi natin katwiran ngayon na tinataglay. Siya na walang kasalanan, sabi ng ating Panginoon, si Jesus yun, tayo mga makasalanan ay ginawang katwiran ng ating Panginoon. Our righteousness now, our holiness, not because of what we did for what we have done, it is because of what Jesus did on the cross of Calvary. Now, I have three important points of this message. So, sandali lang po ito. No? If you have, meron po kayong mga panulat, isulat niyo po. So, I have three important messages. Number one is the commendation. Number two, the contamination. And number three is the condemnation. Madali na mong pong uh, matandaan. The commendation, the contamination, at ang pangatlo po, mga kapatid, is the condemnation. So, iisa-isahin po natin yan. Mula sa verse 19, this is the commendation. At tuloy lahat itong seven churches na ito, may mga commendation ng Diyos. Binigyan ng commendation, hinangaan, pinansin ng Panginoon. In fairness, ganun ang Diyos, nakikita niya yung magandang ginagawa na. And this is the commendation of God to this church, Thyatira. Verse 19. I know your deeds. Number one. I know your love. Number two. Faith. Number three. Your service. Number four. Number five. Perseverance. And that you are doing more than did. you did at first. So sa mga tuwing anin yung inisa-isa ng Panginoon na hinangaan niya, kinomend niya, nakita niya. First is the deeds, the love, the faith, the service, perseverance, and doing more than deed at first. Wala man nakakakita sa'yo, gusto ko sabihin sa'yo, nakikita na rin. Kung hindi ka napapansin ng tao, gusto ko sabihin sa'yo, may Diyos na napapansin sa'yo. Gumagawa tayo ng magagandang bagay, hindi tayo para hangaan ng tao. Gusto kong sabihin sa inyo, gumagawa tayo ng magagandang bagay para hangaan at paluguran natin ang ating Panginoon. May nakakakita sa atin na wala, tuloy lang kapati, sapagkat isang araw, may meron tayong gantimpalang naghihintay sa ating Panginoon. Huwag kang manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa tamang panahon, ikaw ay mahal. Not only this, but the love Napakahalaga ng salitang love. Alam mo yung love, that is the only trademark of Christianity. Ang sabi ng ating Panginoon, makikilala nila na kayo yung mga alagad ko kung kayo yung magmamahal sa isa't isa. Sa mga tweet, wala silang issue patungkol sa pagmamahalan sa isa't isa.
isa't isa. Ipinakikita nila. Pinakikita nila na talagang yung pagmamahalan bilang mga anak ng Diyos. Kitang-kita sa church nito. Tanong ko po, kitang-kita po ba sa akin? Galit, pukot, hindi pagpapatawad, ang lahat ng ito'y hindi galit sa akin. Ipakita natin ang pagmamahal, katulad ng pagmamahal na ginagawa ng mga tagatid. Not only love, but also faith. Ibig sabihin, talagang malaki para ng palataya nito. They live, they walk by faith. Hindi mo matatawaran ang kanilang pananampalataya at mismo ang Diyos ay humana sa pananampalataya ng mga tagapaitira. And then also their services, yung kanilang paglilingkod, nandun yung kanilang talagang sacrifice, yung effort sa paglilingkod sa ating Panginoon. At sinasabi ko sa inyo, hindi ka man napapansin ng tao, napapansin ka ng ating Panginoon. And then perseverance sa kapila ng lahat ng pinagdaraan ng, ng mga panahong ito ng persecution, then still, grabe yung kanilang perseverance, yung kanilang pagpupunyagi, yung kanilang pagtitiis, and then all these things, patient, endurance, and everything, hindi sila nadaig ng pagsubok. Hindi sila nadaig ng pangangalilangan. Hindi sila nadaig ng anumang pagbabanta sa kanilang buhay. Ang tawag dyan is perseverance. And above all, doing more than you did at first. Anong ibig sabihin na? More than you did at first. May progression. Uulitin ko, may progression. And this is the question sa church natin. Not only your church. Of course, sa lahat ng churches na natin pa rin. Ang hinahanap ng Diyos, may progression. Hindi yung stagnant ka na. Dalawang pong taon na yung church, wala pa rin pagbabago. Biological growth, bagsak pa rin. Pagkatapos hindi lang yung growth at tinutukoy ko rito, kundi yung maturity. Nagmamature ba ang church? Kasi pwedeng marami ang, ang member, pero hindi mature ang member. At ito po yung masaklap sa harapan ng ating member. Pwedeng maging talented. Ang dami natin mga talented na mga workers, mga leader. Pero imagine. Yan po ay nakakaluko. The question, dapat may progression sa si church. May improvement. Nag-improve ka. Nag-improve ba yung ating programa, yung church natin? Di ba? Lumalaki ba? Gumaganda ba? At tingin sa lahat, yung ating discipleship. Nakikita pa natin ang daming nagiging dedicated ng mga young people. Mga, mga, mga magulang natin, nakik, na, na, naging involved ba sila, na involved ba sila sa gawain ng Lord. Mayroon tinatawag na progression. Ito progress. And that's the kind of church na meron po ang um, energy. Number two is contamination. In spite of this quality, positive quality ng church ng Teletina, may problema. Tingnan nyo, ganyan ang demonyo. Gagawin nyo lahat ng paraan para ma-infiltrate, ma-contaminate, ma-bulyo ang church. And this sabi lang natin sa verse 19, Nevertheless, I have this against you. You tolerate the woman named Jezebel. Sino pong si Jezebel na ito? May tinolerate. Pag sinabi yung tinolerate, hinayaan. Gumagawa ng problema, hinayaan mo. Bakit mo? Mahaya. Tapot ka? Tapot tayong sabihin yung katotohanan? Masasaktan siya? Ganun ba? Lahat na lang sa atin, yes, hindi tayo mar- marunong magsalita ng no. You tolerate, that is, you know, compromise. We, we are not men's pleaser. Ito naging men's pleaser sila. Meron is, of course, wala si Jezebel doon dahil matagal na itong Jezebel na ito na tinutukoy ng ating Panginoon. The spirit of Jezebel. You know what kind of spirit na meron si Jezebel na nandoon sa church ng Tayatira? The kind of the spirit is, you know, he called himself prophetess. Ang tawag ng self-exaltation, self-appointment. Tinolerate niya. Tinotolerate nila. Merong mga nagsisap-appointed. Okay? Appoint, ina 
appoint nila yung sarili nila. That they are men, they are called by God, but in reality, they are not called. At itong spirit of Jezebel na ito, you know, si Jezebel ay asawa po ni King Ahab. Na itong si King Ahab dito ay king ng Israel. Isa sa pinakamasamang hari ng Israel. Ang ama nito si Jezebel na ito ay priest ng ano? Ng, ng, ng Israel? No! Priest ng tinatawag ng, ng, ng tinatawag na Gentile o na religion. Tapos saan ang Diyos nila si Baal? Isipin niyo mag-asawa ka ng galun. Then listen to me, young people. Kahit na anong ganda, kahit na anong buwa. Mag-asawa ka ng hindi mo kapanatid. Mag-asawa ka at magkaroon ka ng karelasyon na alam mo walang takot sa Diyos. At kahit na sabihin mong mabait, kapag yan ay hindi anak ng Diyos, dadalhin ka nito sa kapag. You tolerate. Ibig sabihin, ang problema pala nito ang tayatira na ito, tinotolerate, hindi marunong magsalita ng no. They have not enough strength na no, na i-block nila. Ang hindi maganda ng ganyan. Alam niyo pag gagalito tayo? You are man's speech. Hindi tayo tinawag ng Diyos para magpalibot sa tao. Kung isang hindi natin ma-review, hindi natin masaway, yung isang tao ang inaakangan mong magaling marunong, o malaki ang nilayang pag sa church, wala pa tayo sapat na kakainan para i-rebuke na alam mo mali ang ginagawa. You have to have an enough strength, an enough strength to rebuke the kind of wickedness. At kung wala ang ganyan, wala kang ganyan, the spirit of Teatira, church of Teatira, Now, by him teaching, he misled. Sabi rin, he misled my servant. Nagiinigaw tuloy yung servant, yung spirit of Jezebel. Gusto iligaw yung mga servant. Kaya ang dami mga mga contaminated na teaching ngayon. Yung tinatawag na hyper, hyper grace. Nako mga kapatid, kalat na kalat ang hyper grace. Ano yung tinuturo ng hyper, hyper grace? Isang beses ka lang humingi ng kasalanan ng, ng, ng kapatawaran sa iyong kasalanan at lahat na ng iyong kasalanan na kahit magagawa pa ngayon at sa darating na panahon pinatawag na. You don't need to ask forgiveness because once and for all, God has forgiven. Sipin niya. <clears throat> Kaya kahit naggawin mo pa yung magkasala na kahit ano mangyari sa iyo, ligtas ka. Kahit mamuhay ka, bumalik ka sa dati mong kasalanan dahil hindi ka na, hindi na buburahin ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Ang isinulat ng Lord, sinulat niya na raw, hindi niya na buburahin pa. Ganun po ba yun? Kahit bumatay ka ng tao, kahit gumawa ka ng kasalanan, bumalik ka sa kalimarimaring na kasalanan at karumagduwal sa harapan ng ating Diyos ang gagawin mo, is still you are saved. I would say this is a demonic, this is a lie, this is a satanic, this is devilish kind of teaching. At dadaling ka nito sa impero. Misled my servant. Eh ano ito ang particular na misled? In sexual immorality. Ba ito ang church pala na ito? Na penetrate ng sexual immorality may nangyayaring hindi maganda. And let me tell you church, kapag pinahitulutan natin ito within, within our church, within your church, ang Panginoon merong minsay mula sa langit through His church of Manity. And this is a message for us, not only for you, this is also a message for me. This is a message for all churches. Hindi natin dapat pinahitulutan kapag alam natin may immoralidad na nagaganap at kung minsan ang masakit within the core, within the leader, may immorality na nagaganap. Let me tell you, bago mahuli ang lahat, pagsisihan natin ang mga huling panahon, wala na tayong magagawa pa. It's about time 
mga pay-surrender natin kung alam natin meron tayong ginagawang kabulastugan sa harapan ng ating Panginoon. Kung meron tayong ginagawang hindi maganda, listen to me, kung kayo po mga may asawa na meron kayong ginagawa sa likuran at hindi ka hindi nalalaman ng sino sa inyong pamilya at anak at maging ng asawa mo, gusto kong sabihin sa iyo, hindi linid sa ating Panginoon. Alam ng Panginoon ang lahat ng bagay at wala kang maitatago sa Diyos at isang araw pa na nagutan mo sa ating Panginoon sa pagbabalik ng ating Diyos lahat ay ilalantad ng ating Panginoon ang harap ka sa tiyak na hukuman ng Diyos at lahat ng kasalanan ang ginawa mo maging sa dilim na hindi nalalaman ng iyong mga mahal sa buhay ilalantad ito ng ating Panginoon at pananagutan mo at ang mga panahong yun ay ikaw ay huhusgahan ng Diyos at habang may pagkakataon pa panahon na para isuko natin sa ating Panginoon because the spirit of contamination still present at this time among the churches sexual immorality. Kapag alam nyo, hindi pa kayo kasal. You know, alam nyo po ba ang premarital sex ay eh parang okay na lang at ang masakit maging sa mga young people, sa mga churches, we are allowing these things to happen. And if you are a spiritual leader, we are accountable to God. Kapag eh, hindi na, pag tinolerate natin ang bagay. Premarital sex is a fornication. Kasalanan nito sa ating Panginoon. Ang sex ay banal. Sex is holy. Sex is precious. This is a gift of God. Precious gift of God. But both only saan? Sa babae at lalaki na ikinasal ng ating Panginoon. In the right at all para gawin ang bagay na yan. Ba- bakit sa pala this is sexual immorality? ang kapaklaan at pagiging tumbon. Alam niyo po ba, hindi ako, hindi ako against, hindi ako, I mean, hindi kinihuskahan ang mga bakla at mga tumboy, mahal sila ng Diyos at mahal ko rin sila at dapat natin mahalin at dapat natin ipanalangin pagka hindi sila nagbago sa kanilang buhay, maniwala kayo sa akin, magalit na sa akin ng siluman kapag hindi sila nagbago sa kanilang sarili at hindi tinanggap ang ating Panginoon kapag namatay sila, ang bulusok nila sa impyerno. Kaawaan natin ang mga taong katulad nito. Sa mga sila, victim. And the last is the eating of food sacrifice to my God. Verse 20. Yung mga curse, mga inoper sa mga idol. Ito yung kanilang kinakain. Ibig sabihin pa kinain, you want the things to be apart. Maging bahagi ng buhay. Pagkala mong curse, pagkala mong sinumpa, kaya maging kabahagi doon. Ito ba yung spirit? Pagkala natin hindi sa Diyos yan, layo pa na natin. That food, food means para ikaw ay bigyan ka ng lakas, magiging part, maimpart sa buhay mo. Irritin mo yan. Pagkala mo, hindi magdudulot kung hindi maganda sa buhay. That is contamination. Praise God. Now, nagbaksa ang Lord ng condemnation. Verse 20. God condemned. Verse 20. So, I will cast her on a bed of suffering. And I will make those who commit adultery with her suffer intensely unless they repent on her way. And I will strike her children dead. Isa-isa yun natin. Number one is bed of suffering. Ito po ang nakaambang pamalo. Ito ang nakaamba sa mga tao pinapractice yung mga contamination, yung, yung mga bagay na binanggitan natin sa, sa point number two. Bed of suffering. Mga kapatid, alipinin ka ng sakit. Sa aling mawala sa iyo, lilipat sa anak mo. At pag lumipat sa anak mo, lilipat sa magulang mo. Iikot-ikot lang yun sa inyong pamilya. At ipiling kayo ng sakit. Alam mo po ba pag nanakaw ang sakit ng pagpapala? Ikakain mo na lang. Ipipiling nyo na lang ng pangailangan na 
nag-aaway pa ng doktor ng ospital at ng gawin, ng butika. Hindi na isang Diyos na alipin ka na sakit at karamdaman at isa sa nagiging daylan ay dahil sa pag-aasa. But let me tell you, God is a healer. That's the consequence. And then I will make those who commit adultery with their supper intensely. Ako po mga kapatid. Hindi lang basta suffering intensely. With her supper in peace. Those who commit adultery. At the moment in day, dahil na itong si Jezebel rito. Ibuhin eh. Alam niyo bang pinagpapatay niya yung mga prophet ng ating Panginoon? Kung ilang prophet ang kanyang pinatay at isa sa kanyang pinagpapatay patayin. Walang iba kong disiplinahin siya. Ito ba yung ganitong klaseng spirit? This is spirit of, this is controlling spirit in the church. That he wants to control. He wants to dominate. He wants to burn. He wants to, you know, gawin niyang, uh, control niya ang lahat ng bagay maging ang buhay mo. This is controlling spirit. Jesus. Pati yung lingkod ng Diyos pagtatangkaan. And then number three, I will strike their children dead. Talagin po ba kung ano yan? I will strike your children dead. It means future destruction. Our children represents our future. And then sabi niya, I will strike, it means destruction. God will pour out. You know? Magbubus ang Diyos ng galit, rot. And that is destruction of your future. Huwag kang umasa ng magandang pinagumasa. I will never let the Son of the guilty and punished hindi ka pala nakapasin ng ating Panginoon. At masakit, yung extended curses ng Lord, maging sa children, maging sa anak mo, even the next generation, at maging sa susunod ng mga ministry, you know what will happen? This is failure of all your effort. Lahat ng effort mo, pinaghirapan mo ang lahat ng ito yung mapapasawa. Why? Because the Lord said, I will strike your children. Then, lahat ang naiproduce mo, lahat ang pinaghirapan mo sa ministry, lahat ng mga inipon mo sa buhay mo, lahat ng mga pre-produce mo, that is your children, all your production, of all, lahat ng effort mo, mawawala. Kailangan ba kong yan? Yan? In closing, you know, that is the spirit that is in the church, many churches today. We have to be careful. Ano yung bakit sinabi ng Lord yan? Para maging careful tayo, malapit ang babalik ako. Yung mga susunod na chapter na yan, chapter 5, 6, 7, patungkol na po yan sa sarat, sa galing po ng Diyos. Sa mga tuwi, ang ang ang, ang purpose ng sulat ng ni, ni John, kaya nagbabit ang parang sa seven churches to prepare the church for the soon coming of Christ. Napit na babalik ang Lord. Kala niyo po ba? Kala niyo po ba makakakapupang ito? Kala niyo po ba? Na, this generation, not next generation, mapalat niya tayo. Marami sa atin ngayon nagbuhay, nagdarat na ng ating Panginoon. Mapalat tayo sa pag- It's about time na makaranas naman ang buong tayo dito ng kapahingan. Pagod na tayo sa napakaraming kamunduhan at kasananan at kadiliman at lahat na nangyayari. Ito pong krisis na nangyayari sa paligid natin. Ito po ay palatandang malapit ng pabalik ang ating pangyayari. 
Well, in closing, in closing, God gives, He has given an admonition to this church. This admonition is not only for this, the church of Thyatira, but also to each and every one of us. Now, Sabi said, verse 24, I close. I say to you, the rest of you, Thyatira, to you who do not hold to her teaching and have not learned Satan so called deep secrets. Ito ho yung mga natitira mo. Matubig. Contaminated na yung ano. Kumbaga sa, kumbaga sa isang syudad, na COVID na sila. Lockdown. Pagkatapos, may natitira. E gustong i-preserve. Gustong, gustong, gustong i-virus ng Satan ito. Pero meron hindi. Meron hindi tinabla ng virus. Sabi niya ng ating Lord, now I say to you, to the rest of you in Thyatira. Meron marami. You who do not hold to her teaching, yung mga hindi naniwala sa tulo. Ni Jezebel. Spirit of Jezebel. Have not learned Satan so-called deep secret. Ni mga deep secrets. Sabi ng Lord, itong pangalaman. I will not impose any other burden on you. Wag kang magagalala. Hindi ko na. But, ito ang admission. Only hold on to. Hold on to what you have until I come. Nalunga ko eh. Basta ang gagawin mo lang is manatili ka tapat ang hawakan mo na hindi. Ang alin, ang relasyon mo sa Panginoon ang nasa aming pagbabalik. Na walang pupwedeng paglayo sa iyo. Walang sino mang maari makapigil sa iyo. At ikaw ay mananatilip ka pa na kahit na ano mangyari. Kahit may mga over pa na alam mo magbibigay sa iyo ng makayos at marami ang buhay. Pero ilalayo ka nito sa mga sa mga nalayan. Ano yung buong mundo? Ano yung yaman? Kung mapahamak man ang iyong kalagyan. Sabi ng Bible, better the little than the righteous have and the wealth of many wicked. Than the wealth of many wicked. Mas nainam ang kapiranggot na subo kaysa sa karamihan dulot ng kasalanan sa mga tao. Kapatid, kung ating panahagalan, pinigyan natin ang sarili mo. Kaya mga sa inyo ngayon, ang nakikin, tanong ko, hindi niyo ako kilala ang marami sa inyo. Ito pong may kumulong sa sarili. Itinayo ako ngayon sa inyo ang mga tao. Nilumot ng Panginoon para mag-usap sa inyo. It's about time for you kung meron ka bang itinatago sa buhay, meron ka bang binago, na hindi ka nagunti mo sa inyo, you know which, wala kang pwede mo, hindi natin pwede madaya. This is the point for you. To surrender your soul. Ang Diyos mapagpatama. Hindi siya interesado sa marami. Ang nagpintay mo, mahal na mahal ka ng mga mga gusto kong bigyan ang Panginoon ng pagkat ng tulad ng pinagkasa. Huwag kang paninlang sa Panginoon. Huwag mong ipagpalit ang napakagandang plan ng Diyos ng Bulo sa panandalian gigayang niya ang Diyos. Ang mga salamat. Sa bawat tayo, ito sumenda yung paisas. Kung sa mga view, alipin pa rin ng nikotin. Alipin pa rin ang pangkot. Halipin pa rin ang pinuhulit. Kung sayangin, kung parang pasilip ang katapit, pinakusap ka ng Panginoon. Subo ko sa Diyos at ang Panginoon hantang ang patawarin. Minutin ang lahat ng kasalanan. Minisip 
tapi yang berbuat buruk dan tidak. Itu nama kita dua bercakap sama sekali. Tidak ada yang mana yang kuma kumikah saya pilih nama dia. Sasawai ko ang sakit karagdaman kay Rata Kaguluan sa iyong tahan at sa iyong kaisipan. Hindi mo tayong tawad sa pagkakulang kumakulang sa iyo. Panginoon, sa iyo, marami pa sa iyo. Oo, panalangin. Sa iyo, Panginoon, marami pa sa iyo. Humingi po ang tawad sa lahat ng mga kumakulang sa iyo. At tawarin niyo po at sa oras na ito, hindi po po. Baguhin niyo ang buhay. May hiya po siya. Pero salamat na ikaw lang ang katulong sa akin para mabago ko ang buhay. Isa pa, pinupuli kita at pinipisa ko. Itawarin niyo ako, baguhin niyo ang buhay ko at ang buhay ko din ang hiya ng Diyos. Hindi, sana ko ang buhay. Kung maasa ko sa iyo, pinaya, habang kaawaan sa iyo. Sinasaway ko ang lahat ng sakit, karagdaman, sumpa, ano man ang iyong karagdaman, mula ulo, batang, pangat, in the name of Jesus. Sinasaway ko ang lahat ng ito, inuutusan ko ang lahat ng yari magtulaw in the name of Jesus. Come on, hawakan kong bahagi ng iyong sakit, karagdaman, sumpa. In the name of Jesus, yung isang kamay mo, yung isang kamay mo, nakapatong sa tablet, sa circle, sa television, in Jesus' name, receive miracle, heal, power, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Receive it right now, in Jesus' name. Amen. Kung kayo po yung nakaranas ng mga lahat ngayon, pwede po kayong mag-message, kayo po sa mga LB, at uh, sa page na ito, pwede mo kayo mag-comment. At uh, kalahin ko sa Panginoon na kayo na pagpala sa mga matita na ng salinang kayo. Maraming po salamat sa inyong lahat at muli sa Diyos ang kapurihan, ang karangalan, ang lahat ng katakilalan. Pagpalaan tayong lahat na ating Panginoon. God bless your heart. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Glory, glory to God for that very powerful message. Napakabuti po ng Diyos. Tayo po ay mahal na mahal ng ating Panginoon. Salamat po sa kanyang mensahe na binaba sa ating kalagitnaan. Salamat po sa buhay ng lingkod na kanyang ginamit ngayong hapon. This time, mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagdaraos po ng ating Holy Communion. At una po sa lahat, gusto po ang significance ng Holy Communion mga brothers and sisters una po pinapaalala po sa atin ang, kam ang kamatayan at pagkabuhay ng muli ng ating Panginoong Jesus at ang kanya po pagbabalik bilang assurance na ating salvation nire-remind din po sa atin ang Holy Communion ang banal na dugo ng ating Panginoong Jesus na siyang nagbugas at naglinis ng ating mga kasalanan at ang mga latay na tinamunya sa krus ng Kalbaryo ang nagbigay ng kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman. And last, ang banal na dubuko ng ating Panginoong Yesus, lalo na po sa panahon ito ng pandemic, ang magko-cover po sa atin, magko-cover po tayo ng banal na dubo ng ating Panginoong Yesus sa lahat ng uri ng plagues, sa lahat ng uri ng sakit, kapahamakan, kaya po napakahalaga na ang ating pong pagdaraos ng Holy Communion ay maunawaan po natin ang kahulugan po nito sa ating mga buhay. Uh, ihanda po natin ang mga elementong simbolo ng katawan ni Kristo at ang elementong simbolo ng kanyang banal na dugo. Abasahin uh, po natin mula po sa unang Korinto, chapter 11, verses 23 to 28. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay naman sa inyo. Nung gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, Itong aking katawan na iniahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, Ang kopang ito ang bagong tipa na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, 
Gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanya muling pagparito. Kaya ang sino mang pumakain ng tinapay at dumiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay sandaling pumikit. Alalahanin po natin ang ating nagawang kasalanan sa ating Panginoon at hindi po natin ito ng tawad sa Kanya. Hawakan po natin sa oras po ito ang elementong simbolo ng katawan ni Kristo. Aming Diyos na dakila, sa oras po ito hawak namin ang elementong simbolo na iyong katawan. Katawang nabugbog at napako sa krus para sa aming kaligtasan. Inaangkin po namin na dahil sa mga latay na tinamumo sa krus ng Kalbaryo, anumang uri ng karamdamang meron kami ay tinanggap po namin sa oras na ito kagalingan. At inaalala din po namin na lahat na ito'y ginawa ninyo alang-alang sa aming kaligtasan at pagmamahal niyo po sa amin. Sabay-sabay po natin kainin. Baka naman po natin ang elementong simbolo ng dugo ni Kristo. Amin Diyos na makapangyarihan sa lahat, hawak po namin ang elementong simbolo na yung dugo na nabubo para sa aming katubusan. Ang inumin ito ay bagong kasunduan na pinagtibay ng yung dugo. Yung iinumin po namin ito, inaalala namin ang dakilang bagay na ginawa ninyo sa amin, alang-alang sa aming kaligtasan. Salamat po aming Panginoon. Father God, thank you so much. Salamat sa buhay ng, anak, ng iyong anak na si Jesus na pinagkaloob mo po sa amin para sa aming kaligtasan. Thank you God. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord. This time mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga envelope para po ipanalangin ang ating tithes and offerings. Tayo po ay dadako na sa ating pagbibigay. Bibigay po natin ang ating handog at ikapu sa ating Panginoon. Meron lang po akong ibabahagi sa inyo dito po sa Lucas 21, 1-4. Sabi po dito, Nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng dalawang kusing. Ang dukhang babaeng balong ito ay naghulog ng higit kaysa sa kanilang lahat sapagkat bahagi lang ng dinyan nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang dukha ang buo niyang ikabubukay. Amen. Dito po sa sa dalawang karakter kong ito, ang mayaman at ang balo, isa po sa kanila ang kinalugdan ng ating Panginoon Yesus. Ito po ay walang iba kundi ang babaeng balo. Bakit po nalugod sa kanya ang ating Panginoong Yesus? No. At ba't o natuon ang pansin ng ating Panginoon sa babaeng bali. Ito po yung mga kadahilanan. Sa kabila po kasi ng kanyang kahirapan, ibinigay niya po ang kanyang buong kabuhayan na wala pong pag-aalilangan, tao sa kanyang puso, lalo't higit, ay mahal niya ang ating Panginoon. Dito naman po sa mga mayayaman, Nakita din ng ating Panginoon ang kanilang ibinigay. Ang ibinigay po ng, ng mga mayayamang ito ay yung lamang sobra sa kanilang pangangailangan. Kung tayo po ang babaeng balo, 
kaya po ba nating ibigay ang ating buong kabuhayan? Ito po ang isang katanungan po, na tatatak po sa ating puso, sa ating isip. Kaya po ba nating ibigay ang ating buong kabuhayan? Alam naman po natin na hindi po sakin ang ating Panginoon para kuling niya ng buo ang ating kabuhayan. Amen? Kaya nga po, sabi po doon sa Malakay Triton, ibigay ninyo ang buong buo ang inyong mga ikapu upang matugunan ang pangangailangan sa aking tempo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko bubuksan ang mga durungawa ng langit at ibubuo sa inyo ang masaganang pagpapala ng siksikliglig at naguumapaw walang sukat kalagyan. Amen. Ang sabi po ng ating Panginoon ay ang yun lamang pong ikapu o ikasampung bahagi ng ating buwanang sa bilang po ang para sa ating Panginoon. Amen? Amen. Handa na po ba nating ibigay ng ating handog at ikapu sa ating Panginoon? Sige po, tayo po ay mananalangin. Panalangin po natin ang ating mga handog at ikapu sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah, 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 Jesus. Oh, we give you praise, oh God. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, narito ang iyong mga anak, oh God. Handang ibigay, Panginoon, ang aming ikapu at handog sa iyo, oh Diyos, ng walang pag-aalinlangan at may pagmamahal, Panginoon. Lord, tuloy nga, Panginoon. Hallelujah, gamitin mo, Panginoon, ang aming mga ikapu at handog, oh God. Sa ikalalawak lamang, Panginoon, ng iyong gawain dito sa lupa ng Diyos. Gamitin mo ito, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon, na magbabahagi, O Diyos, ng, mga, ng iyong salita, Panginoon, sa iba't ibang dako, Panginoon, ng mundo, O God. Hayaan mo, Panginoon, na inatan mo, Panginoon, ang mga salaping madilikong, Panginoon, sa hapong ito, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw po ang mag- Hallelujah. Maggabay, Panginoon, sa hawak, Panginoon, ng aming handog, Panginoon, sa iyo, O Diyos. Ama, maraming maraming salamat po at tunay nga, Panginoon, sa mga magbibigay. Ulit mo to, Panginoon, ng siksikliglig at nag-uumapaw, Panginoon. Kaya mo, Lord, na patuloy mong balutan ng iyong banal at makapangyarihan ng dito ang aming mga ikapatulad. Ama, maraming maraming salamat po, O Diyos, tunay nga sa iyo at sa iyo lang na ibinabalik ang lahat-lahat ng papuri, masasalamat at kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Amen. Praise God! Praise God! Hallelujah! Muli na naman po tayong naka, naging mananagumpay sa araw na ito. Salamat po na muli po natin naparangalan, napapurihan, napasalamatan ng ating Panginoon sa ating pong church at home, sa ating online worship, worship service ngayong hapon. Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Ngayon po tayo po dadako na sa closing prayer. Naniniwala po ako ang lahat po ay pinagpala. Pinagpala po tayo ng salita ng Diyos. Pinagpala po tayo ng ating pag-aawitan sa Panginoon. Ang lahat po na ating ginawa sa harapan ng Diyos sa mga oras na ito, ito po ay tinanggap ng Diyos bilang ating pagsamba sa Kanya. Let's all bow our heads. Nakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming maraming pong salamat, Panginoon, sa tagumpay ng aming gawain ngayong hapon. Father God, muli kinataas po namin sa iyo, O Diyos, sa aming mga buhay. Sa buong isang linggo na muling aming kakaharapin, O Diyos, kayo po ang magpala sa amin. Ilayo mo po kami, Panginoon, sa lahat ng uri ng kilos at galaw ng kaaway, O God. Lord, niriribyok po namin ang bawat isa sa amin, especially po ang iyong mga anak sa River of God, the Bible Church Marilao, mula po sa aming mga children, sa aming mga youth, sa aming mga nanay, tatay, kasama aming mga senior citizens, Panginoon. Niriribyok po namin kasama ang mga nanonood sa online service na ito. Ang anumang virus, Panginoon, nagawa ng coronavirus na ito, hindi makakapasok, Panginoon, sa aming mga buhay. 
Father God, salamat po sa banal na dugo ng aming Panginoong Jesus na magko-cover sa aming lahat upang hindi po kami makaranas ng COVID disease na ito, Panginoon. At kinataas din po namin ang iyong mayaman sa masaganang pagpapala ay mararanasan po na iyong mga anak. Kayo po magbibigay sa amin, Panginoon, ng financial provision, O God, sa araw-araw po na aming pangailangan, hindi niyo po kami pababayaan. I-bless niyo rin po ang bawat isa spiritually, O Lord. Tinataas ko po sa oras na ito ang lahat po na nanghihina sa kanila mga spiritual na buhay, Panginoon. Abutin niyo po sila, babaan niyo po sila ng presensya, ng kapangyarihan upang ang kanilang pananampalataya o Diyos. Manumbalik ang sigla, ang great and strong faith, Panginoon, na ibabaan niyo po sa bawat isa, O God. Pagpalain niyo rin po, O Diyos, aming mga pisikal na pangatawan, ang lahat ng uri na sakit at karamdaman, Lord, ang hihina ng aming mga physical body o Diyos. Sa oras po ito, tinatanggap po namin ang kagalingan at kalakasan na nagmumula sa iyo. God, ikaw lamang po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na pinagtitiwalaan namin tunay. Ikaw ang Diyos na buhay, dakila, lumika ng langit at lupa na pinaglilingkuran namin, Panginoon ang siyang magpapala sa lahat ng mga anak mo, O Diyos. Kaya sa oras po ito, itinataboy din po namin, O Diyos, sa buhay naming lahat, especially sa mga nanonood sa online service na ito, ang lahat ng uri ng takot, Panginoon, lahat ng uri ng depression, anxiety, O Diyos. Tanggalin mo po ito, Father God, sa aming mga buhay, sa pangalan ni Jesus, O God, ang ilagay mo lamang sa aming isipan at puso, pananampalataya, pag-ibig, kapayapaan, kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat, salamat po, O Diyos. At misan pa, tinataas po namin ang pandemic na ito na nagaganap sa buong mundo. Father God, in the mighty name of Jesus, alam po namin, kayo lamang ang may kapangyarihan para magbigay ng katapusan, Panginoon, sa pandemic na ito, O God. I-bless mo po ang lahat ng anak mong lilikha mo sa mundo ito na ang lahat po ay magpakababang loob na, magbalik loob na, humingi ng tawad, manampalataya at higit sa lahat, tanggapin ang aming Panginoong Jesus bilang Lord and Savior ng kanilang buhay. Thank you, thank you so much, Father God, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan at kapangyarihan. Salamat, salamat, aming Panginoon. Sa oras na ito, itaas natin ang ating mga kamay. Tanggapin ang bawat isa, ang pananampalatayang matibay at matatag mula sa ating Diyos sa masalangit. Tanggapin ang bawat isa ang pag-ibig na hindi kayang sukatin at malirip mula sa ating Panginoong Jesus. Tanggapin ang bawat isa ang kapayapaan at pakikisa ng banal na Espiritu. Brothers and sisters, the Lord will bless you and keep you. The Lord will make His face shine on you. The Lord will give you peace. God bless you all. Shalom, shalom, brothers and sisters. See you next Sunday.